ডেটার বা ভেরিয়েবলের প্রকৃতি অনুযায়ী কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট দু রকম ভাবে নির্ণয় করা হয় যখন ভেরিয়েবলগুলি রেশিও বা ইন্টারভ্যাল ডেটা হিসাবে থাকে অর্থাৎ কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা হিসাবে যখন থাকে তখন প্রোডাক্ট মুভমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট করা হয় কার্ল পিয়ারসন এই প্রোডাক্ট মুভমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের ফর্মুলাটি প্রদান করেন তার এই কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট যেটা আগেই বলা হয়েছে যে দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে যে লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স বা সরল রৈখিক যে নির্ভরতা তার উপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এখানে কিছু অ্যাজামশন বা অনুমান রয়েছে স্ট্যাটিস্টিক্স এ যে কোনো মডেল বা যে কোনো অ্যানালিসিস কিন্তু কিছু অনুমান বা শর্তের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে সেই অনুমান বা শর্তগুলো সুনির্দিষ্টভাবে যদি ফুলফিল হয় তবেই কিন্তু সেটা কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট দিতে পারে তো কার্ল পিয়ারসনের যে প্রোডাক্ট মুভমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট তার যে অ্যাজামশনগুলো সেগুলো হচ্ছে যে ওই যে বললাম প্রথমেই যে ডেটা কিন্তু ইন্টারভ্যাল বা রেশিও স্কেলে হতে হবে ঠিক আছে দু নম্বর ডেটা মাস্ট বি সিলেক্টেড র্যান্ডামলি ফ্রম দ্য পপুলেশন অর্থাৎ আমি যে ডেটাগুলোকে অর্থাৎ যে ইন্ডিভিজুয়ালগুলোকে নিয়ে ভেরিয়েবল দুটো সংগ্রহ করেছি সেই ইন্ডিভিজুয়ালগুলো যদি স্যাম্পেল ইন্ডিভিজুয়াল হয় তাহলে কিন্তু সেটা পপুলেশন থেকে র্যান্ডামলি নেওয়া হয়েছে সেটা নিশ্চিত করতে হবে বোঝা গেল অর্থাৎ র্যান্ডামলি যদি ইন্ডিভিজুয়ালগুলোকে কালেকশন কালেক্ট করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তবে কিন্তু আমি এই কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট অর্থাৎ প্রোডাক্ট মুভমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট যে মডেল সেটাকে রান করতে পারবো বোঝা গেল তিন নম্বর হচ্ছে যে অবশ্যই এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে যে রিলেশন সেটা সরল রৈখিক বা লিনিয়ার ওকে অর্থাৎ এখানে সরল রৈখিক বা লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স বা নির্ভরতার কথা বলা হচ্ছে আর লাস্ট যেটা উনি বলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে দুটো ভেরিয়েবলই তাদের যে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন সেটা অবশ্যই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হতে হবে আমরা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কি সেটা ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর যে ইউনিভার্সিটি অ্যানালিসিস এর মধ্যে আমরা যখন ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন করেছি ফ্রিকুয়েন্সি কার বেঁকেছি তখন আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি যদি কারোর এখনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে ওই ভিডিওটা দেখে নিলে তার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে অর্থাৎ উনি বলছেন যে এক্স এবং ওয়াই দুটো ভেরিয়েবলই কিন্তু নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হতে হবে তবেই আমি এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্ট সম্পর্ক সেটা পাবো আচ্ছা উনি যে ফর্মুলাটা দিয়েছিলেন সেটা বেসিক্যালি অর্থাৎ আর বা কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট বেসিক্যালি কোভেরিয়েন্স অফ এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ এক্স ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ ওয়াই খুব সিম্পল একটা ফর্মুলা এক্স ওয়াই এর যে কোভেরিয়েশন সেটাকে আমরা এক্স এবং ওয়াই ভেরিয়েবলের যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তাদের গুণফল দিয়ে ভাগ করলেই আমরা প্রোডাক্ট মুভমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টটা পেয়ে যাই ঠিক আছে এখানে আরপি আরপি বলতে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টকে বোঝানো হয়েছে সিওভি মানে হচ্ছে কোভেরিয়েন্স এক্স ওয়াই মানে এক্স ভেরিয়েবল ওয়াই ভেরিয়েবল আর এস এক্স এস ওয়াই মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ এক্স স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ ওয়াই এইটা এই ফর্মুলাটাকে যদি আমরা এক্সপ্যান্ড করি তাহলে গিয়ে দাঁড়ায় হচ্ছে এইটা অর্থাৎ কোভেরিয়েন্স অফ এক্স আর ওয়াই অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই কিভাবে একে অপরের সঙ্গে একই সঙ্গে ভেরি করে সেটাকে যদি আমরা পরিমাপ করি সেটা এইভাবে এইভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে অর্থাৎ সামেশন এক্স ওয়াই অর্থাৎ এক্স ওয়াই এর যে গুণফল প্রতিটি এক্স ভেরিয়েবল এবং ওয়াই ভেরিয়েবল এর গুণফল গুলো যোগফল সেটাকে আমরা নাম্বার অফ অবজারভেশন দিয়ে ভাগ করব করে মাইনাস করব কি দিয়ে এক্স এবং ওয়াই এর যে মিন তাদের গুণফল দিয়ে বোঝা গেল তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কোভেরিয়েন্স ওকে আর নিচে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ এক্স স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ ওয়াই এটাও আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে হয় সেটা যদি কারোর বুঝতে এখন অসুবিধা থাকে তাহলে আগে সেই 
স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ভিডিওটা দেখে নাও তারপরে এই এখানে এসে এটা দেখবে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে এখানে আমরা আর বলতে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট বুঝিয়েছি x বলতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অবশ্যই এবং y বলতে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবে এই এই যে তোমরা যখন ক্যালকুলেশন করবে তোমরা যে টেবিলটা করবে সেখানে কিন্তু এই সূত্রে যে যে জিনিসগুলো রাখা আছে অর্থাৎ যেমন ধরো এক্স ওয়াই এর গুণফল তাহলে তার জন্য একটা কলাম করবে এক্স বার ওয়াই বার তো বেরিয়েই যাবে ওটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই ওটা কলামে রাখার দরকার নেই এক্স স্কোয়ার এর একটা কলাম করবে ঠিক আছে ওয়াই স্কোয়ার একটা কলাম করবে মোটামুটি এই কটা কলাম করলেই তোমার কাজ হয়ে যাবে বাকি এক্স বার অর্থাৎ এক্স এর মিন বা ওয়াই বার ওয়াই এর মিন এগুলো তো আমরা সামেশন অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন করলে এক্স বার পেয়ে যাই সামেশন অফ ওয়াই ডিভাইডেড বাই এন করলে আমরা ওয়াই বার পেয়ে যাব ওটা টেবিলে না করলেও চলবে ওটা আমরা টেবিলের পরে ক্যালকুলেশন করে বের করে নেব ঠিক আছে চলো এবার আমরা একটা উদাহরণ কে ধরে নিয়ে দেখি যে কিভাবে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট অর্থাৎ পিয়ারসনের সরি পিয়ারসনের প্রোডাক্ট মুভমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট কিভাবে বের করতে হয় এখানে আমি একটা ডেটা সেট নিয়েছি যেখানে টোপোশিট থেকে তোলা রিলেটিভ রিলিফ আপেক্ষিক উচ্চতার ভ্যালু এবং তার সঙ্গে সেই গ্রিড গুলোতে সেটেলমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এইবার আমরা যদি কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট এই দুটোর মধ্যে বের করতে চাই অর্থাৎ রিলেটিভ রিলিফ এর সঙ্গে সেটেলমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সির যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা থাকলে কতটা আছে সেটা যদি বের করতে যাই তাহলে আমাকে কি কি করতে হবে আমি আগেই বললাম যে আমার যেহেতু এক্স ওয়াই লাগবে তাই আমি এক্স ওয়াই এর একটা কলম করেছি অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই এর গুণফল মনে রাখবে এখানে আমরা রিলেটিভ রিলিফ কে এক্স ধরেছি এবং সেটেলমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি কে ওয়াই ধরেছি খুব সহজ আমরা কাকে এক্স ধরবো কাকে ওয়াই ধরবো সেটা নির্ভর করে ভেরিয়েবলের প্রকৃতির উপরে এটা বাস্তব যে জ্ঞান সেটা দিয়ে আমরা সাধারণত ঠিক করে নিই যেমন ভূমির উপর উপরে সাধারণত জনবসতি গড়ে ওঠাটা নির্ভর করে সেই হিসাবে রিলেটিভ রিলিফ কে রিলিফ কে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলবো আর সেটেলমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি কে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলবো বোঝা গেল সেই হিসাবে এখানে ধরা হয়েছে তাহলে এক্স ওয়াই একটা কলম করা হয়েছে আর আমার কি লাগবে এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার একটা কলম করা হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি এক্স এর স্কোয়ার করলে যেটা পাবো আবার প্রতিটি ওয়াই এর স্কোয়ার গুলো যেটা পাবো ওয়াই স্কোয়ার এবার আমি যদি এই সামেশন গুলোকে যদি আমি ফেলি ঠিক আছে তাহলে আমি কি পাবো প্রথমে আছে আমার সামেশন এক্স ওয়াই তাহলে সামেশন এক্স ওয়াই মানে আমার এই যে এইটা ওকে ঠিক আছে সামেশন এক্স ওয়াই তাহলে সামেশন এক্স ওয়াই আমি এই যে লেখা হয়েছে এই টেবিল থেকে আমি পেয়েছি আর নাম্বার অফ অবজারভেশন আমার আছে ষোলো ওকে ঠিক আছে তাহলে এক্স বার অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেটা তার মিন বেরোলো এইটা একশো একুশ দশমিক আট সাত পাঁচ ওয়াই বার ওকে অর্থাৎ ওয়াই ভেরিয়েবল বা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যে মিন সেটা বেরোলো কত আমার এগারো দশমিক আট সাত পাঁচ ওয়াই ওয়াই এর যে যোগ ফল অর্থাৎ সামেশন ওয়াই এর যোগ ফল একশো নব্বই ডিভাইডেড বাই ষোলো বেরিয়েছে বোঝা গেল এইবার বের করলাম এখানে বসাচ্ছি সামেশন এক্স ওয়াই আমার কত বেরিয়েছে এই যে তাহলে সামেশন এক্স ওয়াই লিখলাম ডিভাইডেড বাই এন এন মানে কত ষোলো মাইনাস এক্স ইন্টু ওয়াই অর্থাৎ এক্স বার ইন্টু ওয়াই বার এক্স বার আমার একশো একুশ দশমিক আট সাত পাঁচ ওয়াই বার আমার এগারো দশমিক আট সাত পাঁচ বোঝা গেল 
তাহলে এই দুটো উপরেরটা আমার হয়ে গেল নিচেরটা আমার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ এক্স ইনটু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ ওয়াই এই দেখো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ এক্স 54.1085 আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ ওয়াই 4.8589 এবার এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি সলভ করি আমার বের হচ্ছে মাইনাস 0.75 মাইনাস 0.75 অর্থাৎ ক্লোজ টু মাইনাস 1 তাই তো আর এর ভ্যালু এখানে বেরিয়েছে মাইনাস 1 এর কাছাকাছি আমি যখন প্রথমে আলোচনা করেছিলাম তখন কি বলেছিলাম যে আর এর ভ্যালু মাইনাস 1 থেকে প্লাস 1 এর মধ্যে হবে তাই তো মাইনাস 1 মানে হচ্ছে স্ট্রং নেগেটিভ কোরিলেশন প্লাস 1 মানে স্ট্রং পজিটিভ কোরিলেশন আর 0 মানে নো কোরিলেশন এখানে এসেছে মাইনাস 0.75 অর্থাৎ মাইনাস 1 এর কাছাকাছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে নেগেটিভ কোরিলেশন এবং বেশ স্ট্রংলি নেগেটিভ কোরিলেশন আমরা এই দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্ট মুভমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট আলোচনায় আমরা দেখলাম যে প্রোডাক্ট মুভমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট বের করতে গেলে আমাদের যেটা দরকার হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোভেরিয়েন্স অর্থাৎ দুটো ভেরিয়েবলের যে পারস্পরিক ভেরিয়েশন ওকে মিউচুয়াল যে ভেরিয়েশন সেটা জানা দরকার হচ্ছে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে কোভেরিয়েন্স ব্যাপারটা কি এবং সেটা কিভাবেই বা আমরা বুঝবো সহজ করে যদি বুঝতে যাই হ্যাঁ কোভেরিয়েন্স তাহলে কি বললাম আমরা আগেই বলেছি যে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে যে কোভেরিয়েন্স বা কোভেরিয়েশন যেটা হচ্ছে লিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর মধ্য দিয়ে অর্থাৎ সরল রৈখিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তারা পরস্পর পরস্পরকে কিভাবে প্রভাবিত করছে সেটা কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট মেজার করে কোভেরিয়েন্স বেসিক্যালি দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে যে লিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন সেটাকে মেজার করে ঠিক আছে অর্থাৎ দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে যে সরল রৈখিক সম্পর্ক অর্থাৎ পরস্পর কতটা ভ্যারি করে তার সেটা হচ্ছে কোভেরিয়েন্স ঠিক আছে সূত্রটা হচ্ছে সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু স্যাম্পেল দিয়ে করা হয় তাই এক বিয়োগ করা হচ্ছে নাম্বার অফ অবজারভেশন থেকে এইবার ব্যাপারটা একটু যদি আমরা ছবি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি ধরুন ধরো এটা এক্স ভেরিয়েবল সরি এটা ওয়াই ভেরিয়েবল ঠিক আছে এইবার আমি এই যে ডট গুলো দেখছি এগুলো হচ্ছে আমার এক্স এবং ওয়াই এর রেসপেক্টে আমি ডট গুলো পেয়েছি ঠিক আছে এইবার আমি এক্স এর যে মিন তার এটা হচ্ছে এক্স এর মিন অর্থাৎ পঞ্চাশের কাছাকাছি বা আর এটা হচ্ছে তিরিশের কাছাকাছি ওয়াই এর মিন এইবার আমি যদি প্রতিটি ডট কে ধরি তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা সেটা বেসিক্যালি কি ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার আর এই যে গ্যাপটা অর্থাৎ এক্স বার থেকে এই ডট পর্যন্ত এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স বার কোভেরিয়েন্স এর ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখি যদি পজিটিভ কোভেরিয়েন্স দেখতে দেখি তাহলে কিরকম হবে এক্স মাইনাস এক্স বার এবং ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার দুটোই দুটোই পজিটিভ হবে অথবা দুটোই নেগেটিভ হবে যেমন ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে এক্স মাইনাস এক্স বার এবং ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার দুটোই পজিটিভ কিন্তু থার্ড কোয়ার্ডেন্টে যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু এখানে দেখব যে দুটোই নেগেটিভ অর্থাৎ হয় দুটোই পজিটিভ না হলে দুটোই নেগেটিভ এরকম যদি হয় তাহলে বুঝবো যে কোভেরিয়েন্স পজিটিভ অর্থাৎ একটার পরিবর্তন পজিটিভ হলে অর্থাৎ বেশি হলে আর একটার ক্ষেত্রেও পজিটিভ পরিবর্তনই ঘটবে আর যদি ঠিক এর উল্টো অবস্থা হয় অর্থাৎ একটা হাই একটা লো অর্থাৎ এক্স এক্স বার হাই হচ্ছে ওয়াই ওয়াই বার লো হচ্ছে বা ওয়াই ওয়াই বার হাই হচ্ছে এক্স এক্স বার লো হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে ভেরিয়েশনটা নেগেটিভ অর্থাৎ ডাউনওয়ার্ড স্লোপের দিকে থাকবে অর্থাৎ ডট গুলো এইরকম ওরিয়েন্টেশনে বিস্তৃত থাকবে ঠিক আছে তখন সেটাকে নেগেটিভলি কোভেরিয়েশন হয়েছে আমরা বলবো তাহলে বোঝা গেল যে কোভেরিয়েশন ব্যাপারটা কি এবং সেটা কিভাবে বের করতে হয় 